வணக்கம் ஐடிஎல்சி எல்லாருக்கும் நன்க கடந்த சில நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டாக பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ ஒன் ஹவர் கேண்டலில் மோஸ்ட் வாண்டட் டூல் வச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோங்க ஒன் ஹவர் கேண்டலில் மோஸ்ட் வாண்டட் எல்லோரும் கூடு தான் பண்ணுறீங்க சரி ஓகே கூடு சொல்கிறேன் இது ஒரு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு நியூமரி கால்குலேட்டர் தான் நீங்கள் கூடு பண்ணுறீங்க ஓகே அதுக்காக எதுவும் சொல்ல கூடு தான் பண்ணோம்ட்டு இல்லைங்க ஒரு சில ஸ்கிரிப்ட் இதுக்கு சூட் ஆகும் ஒரு சில ஸ்கிரிப்ட் சூட் ஆகாது நம்ம சூட்டு சூட் ஆகிற ஸ்கிரிப்ட் என்ன ஏதுங்கிறத நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி லைவ் மார்க்கெட்டில் ஒரு மினி அந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம ஈஸியாக இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாங்க நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் தான் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் எனக்கு ரெகுலராக ஒரு குறிப்பிட்ட லாபம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டூலை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒன் ஹவர் கேண்டில் ஒர்க் அவுட் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் நான் பழகிட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்க இதை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் தான் எடுக்கணுமான்ட்டு கிடையாது மார்க்கெட்டோட மெயின் மெயினான டைம் ஃப்ரேம் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்சிக்ஸ்னால் என்ன பண்ணலாம் ஒரு காலையில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஹவர் எடுக்கலாம் அப்புறம் இந்த நம்ம இந்த மார்க்கெட் முடியலையா ஈக்குடி மார்க்கெட் முடிகிறதுக்கு மூணு டு நாலு கேண்டல் எடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆறு டு ஏழு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஆறு மணிக்கு அஞ்சு டு ஆறு ஆறு டு ஏழு எடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் எனக்கு க்ளோஸிங் டைமில் தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எட்டு மணிக்கு முடிய எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா எடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த கான்செப்ட் நல்லாவே இருக்குங்கிறது என்னோட கருத்துங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் கேண்டிலோ மிடில் ஏதோ ஒன்று வச்சு நானும் ஒரு டூ டேஸ்க்கு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் அது பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க எதுவுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பேப்பர் டேட் பண்ணாமல் பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா என்னோட என்னோட நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கு அதாவது இது என் எங்களோட ப்ராடக்ட் எனக்கு அந்த குண்டான நாலேஜ் இருக்கும் இந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்குமா அப்படி நாலேஜ்னு நீங்கள் தப்பாக வச்சுட வேண்டாம் நான் இது என்ன சொல்கிறேன் எந்த ப்ராடக்ட் உண்டான நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல இல்லையா அதனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது பெட்டர் பெட்டராகவே இருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணும்போது என்னென்னா நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ அப்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகுங்க நாங்கள் வீடியோ அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேறு இந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துட வேண்டாம் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு தான் அந்த உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸை நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இல்லாமல் ஒன்றிடும் பண்ணுவோங்க சரிங்களா ஓகே இந்த வீடியோ போகிறக்கு முன்னாடி மைட்டி இது வந்து மைட்ரேட்ஸின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் மூலம் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா மல்டிப்பிள் லெவல் இருக்குது அது நீங்கள் வந்து மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணி இல்லை கோன்ட் இருக்க முடியாது நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் இன்புட் கொடுத்ததுலே உங்களுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் இதில் கிடைக்கும் நிறையா லெவல்ஸ் கிடைக்கும் அந்த லெவல்ஸ் வச்சு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் அதை மேனுவலாகவும் அரே பண்ண முடியாதுங்க சரிங்களா இது ஒரு த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஒர்க் ஆகுது மைட்ரேட்ஸின் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் மைட்ரேட்ஸில் ஒன்றுமே இல்லைங்க இது ஒன்றுமே இல்லைங்க சொல்ல முடியாது ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேஜ் இருக்க ஒரு புக்கை ஒரு சிங்கிள் பேஜாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா இந்த கான்செப்ட் பார்த்தி பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்போதுலேருந்து பத்து லட்சம் வரைக்கும் நம்பர் இருக்குது இல்லையா அந்த நீங்கள் ஒம்பது லட்சம் வரைக்கும் எந்த நம்பர் போட்டாலும் இதில் ஷூட் ஆகுங்கிறது என்ன எங்களோட கருத்துங்க சரிங்களா இந்த ஆப் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது பிவோட்டோ கேம்பிலா கேனோ எலியாட்டோ எதுவும் கிடையாதுங்க இது த்ரீ சிக்ஸ் நைன் சொல்லி ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஒர்க் ஆகிற ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட் சரிங்களா இது உங்களுக்கு அஞ்சு நாள் ஃப்ரீடம் வரும் அதை பார்த்து பிடிச்சிருந்தா ஏற்றுக்கலாம் இல்லைன்னா தூக்கி வீசிடுங்க சரிங்களா இது எங்கள் டிஸ்கிளைமர் படிச்சுக்குங்க படிச்சுக்கங்க இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் நாங்கள் பண்ணுறதில்ல நாங்கள் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் பிஸ்னஸும் கம்மிட்மெண்ட் பிஸ்னஸும் நாங்களும் பண்ணுறதில்ல இதை வச்சு யாராச்சு பண்ணாலும் நாங்கள் எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாதுங்க சரிங்களா இந்த மைட்ரேட்ஸி ஆப் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் மைட்ரேட்ஸிங்கிற இந்த லோகோவோட மைட்ரேட்ஸி வாருங்க வித் ஓர் ஸ்பேஸில் இந்த லெட்டர் இருக்குங்க அந்த லெட்டரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பண்ணும்போது மறக்காமல் ரெஃப்ரல் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது இந்த மைட்ரேட்ஸி ஃபைவ் ஒரு கோடு இருக்கும் வித் ஓர் ஸ்பேஸ் இதுவும் வித் ஓர் ஸ்பேஸ் போட்டுக்கங்க இந்த ஆப்பு ஃப்ரீயான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க இதுக்கு வந்து ஒன் டைம் ஃபீஸ் வந்து நாங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்கிட்டு லைஃப
அது மூலம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து இருக்காங்க என்எஸ்சி எம்சிக்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது ஆப்ஷனுக்கு லிமிட் போகும் சரிங்களா வேணும்னா இந்த என்கொரி லிங்க் வழியாக போய் அலைஸ் ப்ளூ கப்பு சப்போர்ட் டீம்னால் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் நேராக ப்ராஜெக்ட் போயிடலாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒன் ஹவர் கேண்டில் ஒர்க் அவுட் சரிங்களா ஒன் ஹவர் கேண்டில் ஒர்க் அவுட் நான் சிங்கிள் ப்ராடக்டில் நான் எப்படி வேலை செய்கிறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒரு நாளைக்கு மூவரோ டூ என்ட்ரிஸோடு நிறுத்திடுங்க நீங்கள் ஒரு மேரேஜ் போகிறீங்க எங்கே விசேஷத்துக்கு போகிறீங்கன்னா அப்போ நாலு மணிக்கு பாருங்கள் எட்டு மணிக்கு பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு லிமிட் ஆர்டரை வச்சுட்டு மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டில் வெளியே வர மாதிரி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறது புத்திசாலித்தனமாக இருக்குங்க சரிங்களா ஆனால் இத்தனை டைம் ஃபேமில் வேலை செய்து இருந்தாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் கேண்டில் மட்டும் எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு கிளியர் கிளாரிட்டியாக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா இதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டூல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் வாண்டட் லெவல் சரிங்களா மோஸ்ட் வாண்டட் லெவல் லெவல் என்னென்னு நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் இது ஏன் இந்த கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணணும் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க என்னென்னா இது ஸ்டாண்டர்ட் லெவலாக தானே இருக்குது நான் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது ரொம்ப தவறான விஷயங்க ஆக்சுவலாக அப்படி கீது பண்ணிட வேண்டாம் அதுக்காக ஒன்று எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது ஃபார் எக்ஸி எம்சிக்ஸ் போயிடுறேன் அது போயிட்டு நம்ம கரெக்டான வீடியோ போயிடலாம் ஒரு ரெண்டே நாள் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூடாயில் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கூடாயில் சாரி டைட்டில் போடுங்க எம்சிக்ஸில் போயிட்டு டைட்டில் போட்டுருங்க கூடாயில் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூவாயிரம் வச்சுக்கோங்க மேடம் உண்டா சரிங்களா மூவாயிரம் இருக்குன்னா கால்குலேட் கொடுக்குறீங்க கால்குலேட் கொடுத்துறீங்க சரிங்களா என்டர் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்லித்தரேன் இது என்ன விஷயம்னு மட்டும் இப்போ போயிடறான் ம் அதே வந்து சிஎம்பி வந்து மூவாயிரம் கொடுத்துறீங்க சரிங்களா மூவாயிரம் கொடுத்துங்க கால்குலேட் கொடுத்துறீங்க நீங்கள் கொடுக்குற இந்த சிஎம்பி வந்து இங்கே மிடிலில் வந்துடும் இந்த கேப் பாருங்க தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குது இது வாரி எக்ஸாம்பிளுங்க சரிங்களா தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து ஆறுனா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட்டு இதில் ஒரு ஏழு அதில் ஒரு ஏழு அதில் ஒரு ஆறு கொண்டு பன்னெண்டு பாயிண்ட்டாக ஸ்டாப் லாஸ் வருது இதே வந்து நம்ம இப்போ லைவ் மார்க்கெட்டில் அப்டேட் பண்ணும்போது பாருங்கள் எவ்வளோ பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் மாறணும் அது மட்டும் இல்லைங்க இதை எப்போ ஏன் வந்து அப்படி போடக்கூடாதுன்னு சொல்லக்காக விளக்கம் சரிங்களா நிறைய பேர் அதை முட் முட்டாள்தனமாக எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் சரிங்களா அப்படி போட்டு நீங்கள் லாஸ் பண்ணிக்காதீங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வாங்கணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்ல இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருது இங்கேயே இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னா இங்கே பாருங்களா நெக்ஸ்ட் ரெஸ்டன்ஸு இந்த மாதிரி மூவாயிரத்துலேருந்து எது வரைக்கும் போகுது ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் இல்லை உங்களுக்கு லெவல் இருக்குது அப்போது அந்த இன்சில் ஸ்டேஜ்லேயே இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் போது இப்போ போக போக அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வரும்ல கண்டிப்பாக வரும் அதே மாதிரி சப்போர்ட் பாருங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் இருக்குது அப்போ அது போக போக டிஃப்ரென்ஸ் மாறும்ல அது தெரியாமல் நீங்கள் வந்து இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட வேண்டாம் சரிங்களா இப்போது நம்ம லைவ் மார்க்கெட்டுக்கு போகலாம் சரிங்களா இது வந்து மிடில் இங்கே பாருங்கள் கீழே ஸ்கிரீன் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஒன் ஹவர் கேண்டில் வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் இது மிட்டு நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டு இங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் சரிங்களா ஓகே நம்ம நேராக ப்ராஜெக்ட் போயிடலாம் இன்றைக்கி கரண்ட் மார்க்கெட் ரேட் இருக்குது இன்றைக்கி தேதி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் கேண்டில் ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஓப்பன் ஐலோ க்ளோஸ் வருது இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா புல் கேண்டில்னால் ஹை எடுக்கணும் சரிங்களா பேர் கேண்டில்னால் லோ எடுக்கணும் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் புல் கேண்டில்ங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சுல ஒன் ஹவர் கேண்டில் புல்லாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புல் கேண்டில் இந்த புல் கேண்டிலுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஹை ப்ரைஸ் எடுக்கணும் இந்த ஹை ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஸோ அறநூற்றி முப்பதுன்னு எடுக்கணும் இப்போ சப்போஸ் பேர் கேண்டிலாக இருந்தால் அதனோட லோ எடுக்கணும் லோ எவ்வளோ இந்த கேண்டிலோட பேர் கேண்டில் லோ எவ்வளோ உங்களுக்கு அறநூற்றி பதினொன்று இதுதான் கான்செப்டு சரிங்களா ம் புல் கேண்டில் இருந்தால் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி டோஜி கீஜியெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி டோஜியெல்லாம் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அது புல்லாக பேரால் நமக்கு தெளிவாக தெரியணும் அப்படின்னா தான் நெக்ஸ்ட் ரெஸ்டன்ஸ் எங்கே போகுங்கிறது ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா டோஜிலையும் பண்ணலாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ம் சரி இப்போ இன்றைக்கி மார்க்கெட்டு ஒம்பது மணிக்கு ஒம்பது டு பத்து ஒன் ஹவர் கேண்டில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புல் கேண்டில் சரிங்களா புல் கேண்டில் ஓகேவா புல் கேண்டில் எவ்வளோ ஓப்பன்
ஓப்பன் ப்ரைஸ் கொடுத்துருங்க அவ்வளோ ஸோ இந்த கேண்டலோட லோ எடுத்தோம் சரிங்களா சி எந்த கேண்டில் இந்த கேண்டில் இந்த கேண்டில் இருபத்தெட்டு ஹை எடுத்தோம் புல் கேண்டில் இன்றைக்கி ஒம்பது மணி ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் இல்லையா ஹை எடுத்தோம் அடுத்த கேண்டோட ஓப்பன் ப்ரைஸ் எடுத்து கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் ஓப்பன் ப்ரைஸ் அவ்வளோ ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் சரிங்களா ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் கொடுத்துட்டு கால்குலேட் கொடுத்துருங்க கால்குலேட் நம்ம கடைசியாக கொடுத்தோம் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா சிஎம்பி அதை சிஎம்பினா நெக்ஸ்ட் கேண்டலோட ஓப்பன் ப்ரைஸ் இது லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் கேண்டலோட புல் கேண்டலாக இருந்த கேட்டி அதோட ஹை ப்ரைஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அப்போது இந்த மீட்டுக்கு வந்துடும் சரிங்களா இதில் வந்து எதுக்கு மேலே பை முப்பத்தாறுக்கு மேலே பை பத்தொம்பது கீழே செல் நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா முதல்ல பார்க்கும்போது நமக்கு பத்தி மூணு பாயிண்ட் நம்ம வந்துச்சுல்ல ஏழு ஒரு ஆறு அதாவது முதல்ல மூவாயிரம் போடும்போது ஏழு ஒரு ஆறு எவ்வளோச்சு பன்னெண்டு பதிமூணு பாயிண்ட் வந்துச்சு இங்கே இப்போ பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு பத்தொம்பது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எவ்வளோ பாயிண்ட் ஆச்சு எவ்வளோ பாயிண்ட் ஆச்சு இ முப்பத்தாறுனா இங்கே ஒரு இருபது பதினாறு பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ போதுங்களா இந்த இன்சியல் ஸ்டேஜுக்கே உங்களுக்கு மூணு பாயிண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வருதுன்னா அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மேக்சிமம் சப்போர்ட் மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது எவ்வளோ வரும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் தப்பு பண்ணிக்க வேண்டாம் சரி இப்போது இந்த கேண்டில் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பையப் போனாலும் சரி செல் பில் ஆனாலும் சரி ரெண்டுமே நீங்கள் பண்ணணும் சரிங்களா பையப் போனாலும் சரி செல் பில் ஆனாலும் சரி ஓகேவா அப்படி இருக்கிறப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வீடியோலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டெல்லாம் வரலைங்க நான் டேரெக்டாகவே வந்திருக்கேன் ஸ்டாப் கிட்டனா கிட்டு தான் ஓகே பதினெட்டு லோ சரிங்களா இந்த கேண்டில் அடுத்த இந்த ஒன் ஹவர் கேண்டில் எடுத்தோம் பதினெட்டு லோ ஓகே அப்போது நம்ம இங்கே செல் பிலோ பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா பத்தொம்போதுக்கு மேலேனா ஒரு பாயிண்ட் டிகர் பாயிண்ட் வைப்போம் இங்கே வச்சுருக்கோம் இதுக்கு முப்பத்தாறு ஸ்டாப்லாஸ் சரிங்களா முப்பத்தாறுங்கிறது முப்பத்தி ஏழு அஞ்சு வந்துருச்சு இல்லையா முப்பத்தி ஏழு சரி முப்பத்தி ஏழு ஸ்டாப்லாஸ் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஹிட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஸ்டாப்லாஸ் ஹிட் ஆச்சுன்னா இன்ட்டு மூணு மடங்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் மூணு மடங்குன்னு எவ்வளோச்சு இது கேப் எவ்வளோ நான் சொன்னேன் ரெண்டு மடங்கு வெயிட் பண்ணால் போதும் மூணு மடங்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் மூணு மடங்கு தாராளமாக வெயிட் பண்ணலாம் மூணு டார்கெட் அப்போது இந்த ஸ்டாப்லாஸ் முப்பத்தாறு எப்போ ஹிட் ஆச்சு உங்களுக்கு முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஆறு இங்கே ஹிட் ஆகிடுச்சு இங்கே ஹிட் ஆனதுக்கு சரி ஹிட் ஆகிடுச்சு நமக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட் லாஸ் இப்போது கணக்கு போட்டுக்கங்க இங்கே பதினெட்டு கீழே செல்லு பதினெட்டு கீழே செல் ஆகிடுச்சு டிக் பாய்ச்சிட்டான் அப்போது இது ஸ்டாப்லாஸ் போட்டிருப்பீங்க ஸ்டாப்லாஸ் ஹிட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு நமக்கு ஸ்டாப்லாஸ் வந்து எவ்வளோ ஆச்சு இருபது பதினாறு பாயிண்ட்டு நம்ம லாஸு ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நீங்கள் ஆர்டர் போட்டு வச்சுக்கணும் செல் பிலோக்கு பையப்போ ஸ்டாப்லாஸ்னால் ரெண்டு ஸ்டாப்லாஸ் போட்டு வச்சுருங்க ஏன்னா இங்கேருந்து வர ஸ்டாப்லாஸ் ஹிட் ஆகிரும் ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் அது வந்து ட உன்னார் லாட்டு பை ஆயிரும் ஓகேவா பை ஆயிடுச்சுன்னா மூணு டார்கெட் வெயிட் பண்ண சொன்னேன்ல ஃபஸ்ட் டார்கெட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த டார்கெட் ஓகேங்களா நாற்பத்தி அஞ்சு ஃபஸ்ட் டார்கெட் சரிங்களா அப்போ செகண்ட் டார்கெட் எவ்வளோ அறுபத்தி ரெண்டு சரிங்களா அப்போது நாற்பத்தஞ்சு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் போயிருக்கு அப்போது நம்ம இங்கே என்ன புக் பண்ணோம் மூணாட்டார் வர வரைக்கும் மேக்ஸிமம் போகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மூணாட்டார்னா தொண்ணூற்றி ஆறு சரிங்களா உங்கள் ரிஸ்க்கு பொறுத்து நீங்கள் இதை கவர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்போது நமக்கு பதினாறு பாயிண்ட் லாஸு முப்பத்தாறுலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் அறுபது நம்ம செகண்ட் டார்கெட் எவ்வளோ அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் போயிருக்கு சரிங்களா செகண்ட் டார்கெட் அறுபத்தி ரெண்டு இப்போ நமக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னு பார்த்துருவோம் இதே மாதிரி டைம் ஃப்ரேமில் எடுத்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த காலத்தில் இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு சூட்டபுளாக ஆகும் அப்போது ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போது இருபத்தாறு பாயிண்ட் இதில் நமக்கு பதினாறு பாயிண்ட்டு மைனஸ் ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஆனப்போ பத்து பாயிண்ட் ப்ளஸில் இருக்கும் இப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு போச்சுன்னா அது நமக்கு ஒரு நல்லா ரிட்டன் கொடுக்குங்க சரிங்களா ஸ்டாப்லாஸ் கிட்டானால் மேக்ஸிமம் த்ரீ டார்கெட் வெயிட் பண்ணுங்கள் டேரெக்டாக போச்சுன்னா இந்த ரெண்டா டார்கெட்டோட வெளி வந்துடுங்க நம்ம இங்கே கொடுக்குற இன்புட்டு மிடில் வந்துடும் இதுலேருந்து ஃபஸ்ட் டார்கெட்டு முப்ப ஃபஸ்ட் டார்கெட் நாற்பத்தஞ்சு செகண்ட் டார்கெட் அறுபத்தி ரெண்டு சப்போஸ் செல்பில் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட் டார்கெட் பதினொன்று செகண்ட் டார்கெட் தொண்ணூற்றி நாலு இதெல்லாம் வெளியே
இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒன் ஹவர் கேண்டல் எடுத்திருந்தால் அதுவும் கீழே வந்திருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து பையப்போ செல்பிலோ ரெண்டும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த ஒன் ஹவர் கேண்டல் எடுத்திருந்தால் ஒரு ஸ்டாப் கிட்ட ஆகி மறுபடியும் செல்பிலோ ஆகி டார்கெட் போயிருக்கும் இந்த கேண்டில் எடுத்திருந்தால் அப்படியே மேலே போயிருக்கும் சரிங்களா இதில் உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட டார்கெட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு டார்கெட்டு ஒன் இஸ்ட்டு டூ இருக்கும் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியில் எல்லாமே பார்த்துலாம் ஒன் இஸ்ட்டு டூ ஒன்னே கால் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மோஸ்ட் வாண்டரில் ஒன் இஸ்ட்டு டூ இருக்குங்க சரிங்களா இது பிகினர் கூட பண்ணலாம் பார்த்து பொறுமையாக கரெக்டாக பண்ணுங்கள் இதில் எதாவது டவுட்னா என் நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ உங்களுக்கு இந்த இதிலே வந்துடும் நீங்கள் பார்த்துட்டு கால் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே நான் இன்னைக்கு கூட இல்லை அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் நீ வரும் காலங்களில் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் நான் உங்களுக்கு ஒன் ஹவர் கேண்டலில் வச்சு எப்படி வேலை செய்யணும்னு சொல்லித்தரேன் இதுவே நீங்கள் ஆறு மணிக்கு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதையும் சொல்லி முடிச்சு போயிடுறேன் நேற்றோட வச்சு சொல்கிறேன் ஆறு மணிக்கு என்ன இருக்குது பதிமூணு பதினெட்டு இங்கே பாருங்கள் பதினேழு பதினேழாவது கேண்டில் எடுக்கணும் அப்படின்னா தான் ஆறு மணி க்ளோஸ் கிடைக்கும் புரிஞ்சுங்களா பதினேழுங்கிறது எத்தனை பன்னெண்டுங்கிறது பன்னெண்டு அதுலேருந்து அஞ்சுனா பதினேழு பதினேழுனா பதினேழாவது கேண்டிலோட க்ளோஸ் ஸ்பேஸ் எடுக்கணும் அப்போது பதினெட்டு க்ளோஸ் ஸ்பேஸ் எடுத்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதையும் சொல்லிட்டு போயிட்டா ஃபோர் ஃபைவ் நைன் எயிட் சரிங்களா ஃபோர் ஃபைவ் நைன் எயிட் நீங்கள் டைம்க்கு வில்லிங் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏ எம் சிக்ஸில் போயிருங்க கூடாயில் பதினேழு எடுக்கணும் புரிஞ்சுக்குங்க கூடாயில் என்ன இன்புட்டு மறந்துட்டேன் இது வந்து நெகட்டிவ் கேண்டலில் என்ன எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் நான் லோ எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ரைட்டா நேற்று ம் நெகட்டிவ் கேண்டலில் லோ ப்ரைஸ் எடுக்கணும் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ ஏன் போகிற இரு ஆ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ சரிங்களா இந்த கேண்டில் பதினேழாவது கேண்டில் இருக்குது பாருங்கள் பதினேழு கேண்டில் இருந்தனா ஆறு மணிக்கு நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஆறு மணிக்கு முடிக்க ட்ரேட் பண்ண போகிறோங்கிற அர்த்தம் லோ ப்ரைஸ் எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் ம் லோ ப்ரைஸ் எடுத்துகிட்டு கொடுத்துருங்க ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ ஈவினிங் ட்ரெண்ட் எப்படியும் பண்ணுறோம் அதையும் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஆ ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ கால்குலேட் கொடுத்துருங்க கால்குலேட் கொடுத்துருங்க அடுத்தது என்ன கொடுக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த கேண்டலோட ஓப்பன் ப்ரைஸ் சரிங்களா அதுக்கு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவெலாம் பார்க்கணும் அவசியமே கிடையாது சரிங்களா அடுத்த கேண்டலோட ஓப்பன் ப்ரைஸ் எடுக்கணும் நீங்கள் சரி அடுத்த கேண்டலோட ஓப்பன் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் சரிங்களா மேக்ஸிமம் நியரஸ்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் க்ளோஸ் ப்ரைஸ்க்கு நியரஸ்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அந்த கேப் அதிகம் போது நம்ம அடுத்த லெவல் எங்கே ட்ரேட் பண்ணணும் தெரிஞ்சிருப்போம் முதல்ல வந்து மிடில் வந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா முதல்ல நம்ம பார்க்கும்போது எங்கே வந்துச்சு இந்த மிட்டுங்கிற இதில் வந்துச்சு எங்கே இருக்கும் இந்த மிட்டில் வந்துச்சு சரிங்களா நம்ம கொடுக்குற இன்புட்லேயே அதுவும் ஈக்குவலாக வந்துச்சு இப்போது லோ ப்ரைஸ்லேருந்து க்ளோஸ் ப்ரைஸ் மேலே கொடுத்துருக்கு அதனால் இங்கே வந்துச்சு இப்போ என்னென்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் பை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் இருபத்தி மூணுக்கு மேலே போய் ஆறு ஸ்டாப் அவ்வளோதான் இது அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஓப்பன் ப்ரைஸ் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இருபத்தி மூணுக்கு மேலே போய் ஆறு ஸ்டாப் லாஸ் என்ன ஆயிருக்கு மறுபடியும் தொண்ணூத்தி ஒன்று வந்திருக்குங்க சரிங்களா ஸோ அந்த என்ட்ரி ஒரு என்ட்ரி உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஆகிருக்கு தொண்ணூத் செல்பிலோ போட்டிருப்பீங்க அதுக்கு பயபோ ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிருப்பீங்க ஸோ இருபத்தி மூணு ஸ்டாப் லாஸ் கிட்ட சரிங்களா ஸ்டாப்லாம் ஹிட் ஆகாமல் யாருமே காசு கொடுக்க முடியாதுங்க இது ஏன்னா நம்ம ரெண்டு சைட் இருக்குங்காட்டி மோர் ஓவர் நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இருபத்தி மூணு ஸ்டாப்லாஸ் கிட்டா அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வரைக்கும் போயிருக்கு நான் சொன்ன இல்லையா த்ரீ டார்கெட் வெயிட் பண்ண சொன்னேன் இல்லையா அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆகி போயிருக்கு சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது இந்த நெஸ் இந்த ரெஸ்டன்ஸ்லேருந்து அடுத்த ரெஸ்டன்ஸ் கணக்கு போட்டுக்குங்க அடுத்த ரெஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருபத்தி மூணு ஐம்பத்தெட்டு ஃபஸ்ட் டார்கெட்டு எழுநூற்றி இருபத்தாறு செகண்ட் டார்கெட்டு பாருங்கள் வைட்டாக போகுது அதாவது இந்த ஸ்டாப்லாஸ் எவ்வளோ கேப்போ அது இன்ட்டு த்ரீ டைம்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஐம்பத்தெட்டு ஃபஸ்ட் டார்கெட்டு இது ஆல்மோஸ்ட்டு ட்ரிபிள் சிக்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்கேன் இல்லையா இதை தாண்டி போயிருக்கேன் இங்கேருந்து பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது பாயிண்ட் ஆச்சா சரி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு பாயிண்ட்டு எவ்வளோ வரைக்கும் ஆகி போயிருக்கு அறுபத்தி மூணுனா ஃபோர் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்கு ஃபைவ் எயிட்டு நமக்கு டார்கெட் புக் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டார்கெட் போகல அந்த டைம் ஆயிடுச்சு ஆறு மணிக்கு போட்டங்கட்டி நெக்ஸ்ட் டார்கெட் போகல நேற்று இன்வென